Anker Gemeente. Um, het is voor mij een groot voorraad om hier te wees voor ochtend. Dank je voor die band voor ochtend. Het was wonderlijk. Dank je jullie. Um, Dank je voor Jannie en Lezel wat ons zo so vriendelijk ontvang het voor ochtend. Het is zo so lekker om hier te wees. Um, Kruiselijk gemeente. Is dat nog aan? Wat zei? <laughs> Dank je klanks van. <laughs> Um, het is so lekker om hier te wees. Um, Kruislig, ons voel rarig, ons is deel van Anker en ik hoop Anker voel, jullie is deel van Kruislig. Ons, ons sien vir Gerard baie, um, ons sien vir Janko baie, um, my kom print graag by die kantoor. <laughs> um, so, ons voel deel en het is so lekker om hier te wees vir ochend. Um, toe Gerard my bel een paar weke terug en vir my, um, hy het my gevra, sal ek kom, um, sal ek kom bedien vir ochend. Toe sê ek vir hom, Gerard, onthou jy, ek is Engels. Toe slaan hy oor en sê, yes, yes, it will be very good if you come and preach. So, hier is net een vroeg waarschuwing. Ek gaan iwers oorslaan Engels toe, want ek is eindelijk Engels. So, as iets wat ek sê, um, vreemd klink of verkeerd klink, um, jy kan het toeskryf aan die, um, aan die, aan die taal. Ja, yeah. so I'm going to change to English soon. <laughs> ek wil vir ons een skrif lees vir oogend uit Colossense 1.13, as jy wil volg in jou Bijbel. Dit sê, he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. So hierdie skrif praat van redding en praat van wat plaas vind wanneer redding gebeur in ons leven, dat in een oogwink, in een oogwink we become transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light. En dit is goed voor ons om te verstaan wat gebeur, wat gebeur dadelijk en wat is een proces. Want dan skakel ons een klomp frustratie en teleerstelling uit. As ons weet wat gebeur dadelijk, wanneer ons van die een koninkrijk naar die ander koninkrijk toe gaan, en wat is een proces, so die skrif sê, wat dadelijk gebeur, wanneer ons van die koninkrijk van duister naar die koninkrijk van licht toe beweeg, is dat dadelijk krijg ons een nieuwe hart. Die skrif sê, ons, die, die hart van klip wordt vervangen met de hart van vlees. So ons krijg een nieuwe hart, wat wil die Heere eer. Ons krijg ook dadelijk Godse gees. En dit is die vermoe om met God te kan praat wat gees is. Om te kan bid, om sy stem te kan hoor en gehoorsam. Ons krijg dadelijk die gees. Maar die deel wat proces is, is die skrif sê, ons moet ook hernie word in ons denkwijze. Dit is proces. So as jy het ook gewonnen het, hoe komt toe ek gereed word, was, is dit raag? When I got saved, hoe kom het als niet dadelijk verander nie? Hoe kom het nie? Hoe kom was het niet makkelijk om vinnig als te stop wat verkeerd was en aan te gaan met als wat goed en raag is? Al wou ek, want ik heet de hart van vlees, al wil ek die Heere eer, hoe kom, hoe kom het het niet dadelijk gebeur nie? Want die skrif sê, een groot gedeelte van daai is proces. So Romeine 12, 1 tot, 1 tot 2 sê hierdie, het sê, Therefore, I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Dan sê dit, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what, is, what God's will is, his good, pleasing and perfect will. And the other plek in die skrif, in die visiers, Ephesians 4 of 5, skryf Paulus en hy sê, Christus kom om sy kerk skoon te was met die water van sy woord. En die prentje wat die skrif vir ons gee, is dat ons denkwijse moet hernie word. Dit is proces, dit gebeur nie in die oogwink nie. Dit is proces en dit gebeur met die woord van God. Dit was en dit was en dit was en dit was. En hoe meer ons onder die water staan van sy, wie, van sy woord, hoe meer verander ons hoe meer verander ons denkwijse, en dan sê Romeine 12, 2, dan verstaan ons wat is Godse wil. En soms maak ons Godse wil ontzettend complex vir onszelf. Dit is dus mystical en het is ver. En dit gebeur met sekere mense, een of twee keer in hulle leven, wat hulle sê, o, oh, maar hier het my gepraat, en ek weet wat moet ek doen. Maar hierdie skrif sê, dit is eindelijk eenvoudig. 
Net soos een kind wat in een huis groot wordt, soos my kinders in my huis groot word, ek het nie, ons het nie honderde huisreels nie. Ons het een paar, maar ons het nie honderde huisreels nie. Ek hoef nie alles vir hulle te sê nie, want hulle het groot geword in my huis. Ons het twee sienkies, vijf en sewe, en sê nie altyd so nie, maar meeste van die tyd hoopelik is het so dat, hulle, daar is sekere goed wat, ek hoef nie vir hulle te sê nie, hulle weet, hulle kan nie hierdie nou doen nie. So as een maaikie daar opdaag, en voorstel dat hulle een eister dropper vat, en het soos een spies gooi, dier ons rijdt, gaan hulle sê, ek het nog nooit so reel gehoor nie, maar ek is seker ek moet het nie doen nie. <laughs> ek is redelijk seker, dit is nie wat my maan pa wil heen nie, want hulle het groot geword in ons huis. En dit is wat Romeine 12 eindelijk sê, dit is wat Romeine 12 sê, dat wanneer ons in die koninkrijk van licht inkom, en ons is lang in die teenwoordigheid van die pa, en ons luister na die skrif, en ons word gewas dier die woord van die Heere, so word dit vir ons duidelik, Ons, dit word so of, nee, maar ek weet, hierdie is hoe my paard het wil heen, hierdie is nie hoe my paard het wil heen nie. Ek is toch nie heel te mal seker precies hoe dit altyd lyk nie, maar ek begin verstaan, dit word nou vir my duideliker, en ons seker een goed wat ek net kan sê, so ja, ek denk in hierdie situasie, so en nie, so en nie. Ek dink in hierdie met, met hierdie ding met mense so en nie so nie. Ek ken my pa en ek gloe hy sal het so wil hee en nie so nie. En so sê die skrif, dit moet eindelijk vir ons duideliker en makkelijker word om te weet wat hy wil hee. Wat is sy wil, sy good, pleasing and perfect wil moet vir ons, moet vir ons makkelijker word, duideliker word. Hoe meer tyd ons met hom spandeer. So die ander dag sit ek in een gesprek met een vriendin en sy vertel my van een vrou, um, een vriendin van een vriendin, jy weet my so is het, een vriendin van een vriendin um, wat dier een ontzettende moeilike tyd gaan, um, groot tragedy op klomp, klomp goed gebeur, um, kind in die hospital, vrou in die hospital, net, net klomp hartseer en klomp wanorder, en klomp goed wat, wat verkeerd is, en sy vertel my hierdie, en ek hoor terwijl sy praat, hierdie is wel baie erg, haar hart, haar hart gaan uit na die vrou toe, en sy praat met my, en ek sê vir Ivers in die gesprek, maar gaan jy gaan, gaan jy met die vrou gaan praat, en sy sê, maar sy ken al nie raar nie, dit is een vriendin van een vriendin, maar ek sê, maar ek kan hoor hierdie ding plaai op baie, gaan jy met haar gaan praat, gaan jy hospitaal toe gaan, gaan jy vir haar gaan bid, en sy sê vir my, Nee, maar sy weet nie rarig wat wil die Heere heen nie. Sy gaan eers gaan bid al oor en oor. En toe sê ek vir, nee, <laughs> jy hoef nie. Jy kan maar gaan. <laughs> jy kan, jy, jy moet kan weet dat God's desire, God's will in this situation is that someone goes and brings encouragement and speaks life and brings hope and prays for healing. Want dit is wie hy is. Jy hoef nie baie te vraag en te bid nie, jy kan maar gaan. <laughs> Dit is goed as jy op pad bid en sê, jyre help my hoe om hierdie te benader en hoe om het te doen, maar jy kan maar gaan. Want jy kan weet, hierdie is wat hy wil hee. En dit is wat Romeine 12 sê, dat ons kan weet wat dit is hy wil hee. En hoe, kan, hoe kom hy ons vat van die koninkryk van duister en ons in die koninkryk van licht sit, is so dat ons die koning kan leer ken. En achterkom, hoe wil hy goed he? Wat is sy hart vir mense? Nie net wat is my, sy hart vir my nie, maar wat is sy hart vir mense? Hoe wil hy he? moet het lyk? Hoe lyk dit in sy koninkryk? Hoe werk goed in sy koninkryk? So dat ek so kan maak in my leven. So dat ek dit kan toepas. So dat ek dit so kan maak waar ek is. Dit is wat hy wil he. So, in die skrif... Um, in Matthies 9, 35, said it here, it says, Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. 
Therefore pray the Lord of the harvest to send laborers into his harvest. And when he called his, the, his 12 disciples to them, he gave them power, of, power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and disease. So in Sina Nidhi Skrif, that Jesus comes from the kingdom of light. He comes from heaven. He comes from his father's house. I come order to, and he sees that things are not as they are in his father's kingdom. He looks around and he sees people who are lost, people who are broken, people who have no shepherd. And, this, and scripture says that his heart responds with compassion. And then he moves from compassion to action. And he says, now someone must set things in order. Someone must come and set in order what is out of order with my kingdom. When Jesus teaches his disciples to pray, ons ken hier die so goed, Matthäus 16, he teaches them to pray and he says, jylle moet so bid, laat jy koninkryk kom, laat jy wil geskiet, soos in die jimmel, net so ook op die aarde. God's desire is that his kingdom would come here on earth. That the way that it is where God is, that the way that it is where God rules and reigns, where Jesus rules and reigns, that that is how it would be here on earth. That there would be life and not death. That the gospel and the good news would be shared. That the brokenhearted would be healed. That liberty would come to the captives. That those trapped and imprisoned by sin and all manner of things would experience freedom. That's what Isaiah 61 says. And when Jesus came to preach one day in the synagogue, he quoted this scripture and he said, that's what I'm here to do. That's what I'm here to do. When, when, when the Pharisees came and asked Jesus when the kingdom would come, this is how he answers. Luke 17, 20 to 21, Jesus speaks back to them and he says, the kingdom of God does not come with observation nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom is within you. So God says, I bring my kingdom. It's my desire that my kingdom would come. It's my desire that it would be on earth as it is in heaven, that the king would rule and reign on earth as he rules and reigns in heaven. And how does he do that? He brings his kingdom in us. He brings his kingdom in me and you. But Jesus, it's interesting, when he sees the need in Mark, in Mark 9, he sees the need. What is his response to the need? It's compassion. And then he starts to speak about laborers. And then he says to the disciples, go. <laughs> There's a big need. The kingdom needs to come, but the kingdom is in you. So now you must go and bring the kingdom. And that instruction hasn't changed. Um, die opdracht het nie verander nie, is die selfde vir ons, net soos het vir hulle was. Hy sê, my koninkryk is in jou, en nou moet jy gaan. And now you must bring the kingdom wherever you go. Now you must bring good news. Now you must tell people about freedom. You must bring peace. You must pray for healing. You must bring obedience to the word. You must be ambassadors of reconciliation. You must tell people about salvation. Where the king of the kingdom reigns, that is where the kingdom is. So if the king rules in your life, then the kingdom has come in you. And our instruction is to bring the kingdom wherever we go. As my sinking on my to come, and I, for my said, it's now toots. Um, ek glo, jylle kinder skryf ook nou allemaal toets, uh, dis die tyd van die jaar, en as hy nou my toekom en hy sê, hy ken sy wiskunde, wat ek daar meer verstaan is, hy kan sy wiskunde doen. Hy sê nie vir my nie, ek sal wiskunde, wiskunde kan erken. Ek, as ek die boek sien, gaan ek weet, dis wiskunde. Wat ek verstaan is, hy sê, ek ken my wiskunde, is ek kan my wiskunde doen. Ek gaan die toets gaan skryf, en ek sal dit kan doen. En vir ons wat Jesus volg, Voor ons wat sê, ek ken vir Jesus, wat ons ook moet belei met dit, is ek kan Jesus doen. Ek kan het doen. Ek ken my hemelse vader, ek ken die koninkryk van God, ek kan het doen. Waar ek gaan, kan ek vrede bring, kan ek bid, 
kan ik vertrouwen, kan ik geloof hee, wil ek gaan, waar of wan order is, kan ik order breng, daar wil ek gaan, as daar versoening nodig is, ek is versoen met, met my hemelse vader, ek ken hom, ek kan versoening bring, dit is wat ons belei, as ons sê, ek ken vir Jesus, dan moet ek Jesus kan doen, ek, ek ken sy vergifnis, ek kan het doen, waar ek gaan, daar kan ek het doen, ek ken sy liefde, Ik kan het doen. Door waar ik gaan, kan ik lief wees vir mense. Ek kan het doen. Ek ken nie net my wiskunde nie, ek, ek sal Jesus kan uitken. Ek sal kan sê, ja, 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 daar sê. Nee, ek, ek ken hom. Ek kan het doen. En dit is wat, dit is wat die skrif sê. Dit is wat hy verwacht van ons. Dis ook om Jesus ons leer om te bid en te sê, bring die koninkryk. Wat ons bid en vraag is, dier my. Want hy sê, die koninkryk is in jou. We are laborers of that kingdom. So we must labor. We must bring the kingdom. Niemand anders gaan het bring nie. Um, ek was um, geskok en oorweldig die ander dag, toe ek met um, iemand sit en praat. Um, ek en my man doen nie voor hyweliks um, kursus um, by ons kerk. En um, so af en toe bel mense die kerk, want dit is ons wat kerke doen, hulle trouw mense. So af en toe bel mense die kerk en sê ons wil trouw. Um, en dan is hulle nie deel van kerk nie, maar hulle wil trouw. En hierdie kappel sit met ons um, en ongelukkig as jy, as jy so maak met ons, dan gaan jy die evangelie ook hoor. <laughs> um, so hulle sit met ons en ons vraag paar vraag en ons sit in die middel van een pizza winkel en het is all you can eat pizza night, so dit is vol. Um, en ons baie mense en ons sit in die middel wat, met hierdie kappel wat ons glad nie ken nie. Um, en hulle sê, ja, hulle, is, hulle het groot geword in kerk. Ek weet nie, ek weet nie waar, of, maar hulle het groot geword in kerk. En ek, ek vraag, um, maar is, was daar een dag wat de redding plaas ge, gevind het, geword het, gevind het, dankie. Um, I, I ask you that question, jo, en sy word vir my ontzettend kwaad. <laughs> en sy begin huil, en sy sê, dis baie persoonlik, en wat het het met my uit te waai, en hoekom judge ek al, en um, dit was nog eens ongemakkelijk, allemaal wat pizza om ons eet, en um, sy huil, en sy beklaai met my, en ek probeer my best om vir te verduidelik, um, ek, ek is een leibere in die koninkrijk, en ek moet het vraag, dit sal so verkeerd wees, as ek hier loop vandag, en, en, en jy is onzeker of jy hemel toe gaan of nie, ek, ek so jammer dit, it, it offends you, but I just want to ask, because I care, en um, Josef is baie kwaad, en sy baie gehuil, en baie beklaai, en um, ons het gepraat, en my man het help, mooi praat, en <laughs> dit net bykie sachter maak, en um, ek verduidelik toe al, a skrif wat sê that it's the free gift of God. Salvation is the free gift of God. En sy sê vir my, sy is ontzettend bang, sy gaan help toe gaan een dag. Dis vir al groot vrees. En um, sy is so bang daarvoor. And uh, I had the privilege to explain to her that salvation is free. En al antwoord aan my, het my so geskok. Sy, a um, paar daal later, of die volgende dag, toe stier ek al boodskap en sê vir al, Ek is jammer, is jy ok, um, is jy nog kwaad vir my? <laughs> ek wil net incheck en hoor, of is jy fijn? En ek stier toe vir die skrif wat ons bespreek het in die pizza winkel, um, wat sê, salvation is the gift of God, not by works that anyone could boast. En sy stier terug vir my en sy sê, sy is so blij, ek het die skrif al gestier, want nou sien sy dit is waar, want it, it sounded too good to be true. Toe sê ek, jo, heren, Daar is so baie mense, soos die vrou, wat rondloop, wat nie die koninkryk ervoor nie. Wat nie weet, dat daar versoening is. Wat nie weet, dat die Heere goed is. Dat hy, sy, dat hy lief is vir ons. Dat daar, dat daar vrede is. Dat daar vergifnis is. Dat daar healing is. Daar is so baie mense wat het nie weet nie. En soms loop ons, we, we walk around with a misperception en dink, nee, allemaal om ons is fine. Hulle like redelijk fine. Maar hulle is nie fine nie. Dis ook om Jesus sê, ons moet rarig begin bid. Dat al mense bereid sal wees om te sê, eerstens om te begin bid en sê, jo, jyre, stier asjeblief laborers. Mense wat bereid sal wees om te gaan en die koninkryk te deel. Mense bereid sal wees om te gaan en daar wil jy werk om te sê, 
Jere, help me om te zien wat I hier zien. Help mij om laat compassion in mijn hart groeien, zodat het in Jezus' hart was om rond te kijken en te zien, I. Hier die gedeelte lijkt niet zoals ik kon en krijg niet. Hier die lijkt, dit lijkt niet zoals het lijkt in mijn paarse huis. Nee, ik moet hier helpen om hier een raag te stel. En hier in mijn familie wil goed, wil goed niet lekker gaan. Hier die lijkt niet zoals ik kon en krijg niet. Hier die lijkt niet zoals hoe mijn paar het wil heen nie. Jere, help mij om te gaan en om het raag te stel. En liefde en, en, en om reconciliation te brengen. En daar waar ik werk of school toe gaan of in mijn vriendengroepen of die comité's waar ik is, waar ik al ek gaan om te kijken en te zien... Zo, so, lijkt je die Susie kunnen krijgen of lijkt het niet Susie kunnen krijgen? Nie? En daar wordt het niet Susie kunnen krijgen van God, lijkt niet. Daar wordt het niet soos om pose, ons poorse huis, lijkt niet. Om daar toe te gaan en te zeggen: ik ga het, het brengen, help mij. Ik ga gaan, ik hoef niet bij bij te bid en te horen en te vragen. Natuurlijk moet ik bij bid. Maar ik kan weet, hier is iets wat ik moet doen. Hier moet ik begin praat, hier moet ik begin bid, hier moet ik begin sê, so hierdie like nie, soos die koninkryk nie, die koninkryk is in mij. so hier moet ik het bring. Jere, laat die koninkryk kom, hier op orde waar ik is, waar ik my voete sit, sit, soos in die hemel. So ek wil jou vraag vir oogend, waar in jou, eerstens in jou familie, in jou huis, daar in jou eie persoonlijke leven, hoe, waar is dit waar het niet in lijn is met die koninkryk nie? Wat jy weet, so, hier is niet hoe mijn paard het wil heen nie. Ek, ek weet niet precies dok, maar ik is redelijk zeker, hier is niet hoe mijn paard het wil heen nie. En om eerst door te beginnen en te sê, Heere, jy moet my help om hier die recht te stel en in lijn te bring, gehoors om te wees aan die woord en te sê, kom ek bring hierdie in lijn. En dan daar waar jy werk, die mensen wat om jou is, om te gaan, begin bid en te sê, Heere, help my om, om, om te kijken met ander oe na mense en te sê, hier is die koninkryk hier, hier is die koning hier, is daar liefde en vrede, is daar redding, is daar redding, en dan net door te sê, so jyre help my, ek gaan nou begin praat, en begin bid, en begin iets doen, en jyre help my, laai my terwijl ek bezig is, maar ek gaan nie wacht, ek gaan begin, want dit is duidelijk in die skrif, hy sê ons moet gaan, en ons moet bid, bring die koninkryk, ons moet gaan, Paulus skryf, en hy sê in, in Colossense 1, 29, hy sê, dit is waarvoor ek arbeid en strijf volgens sy werking wat in my werk met kracht. Paulus sit baie energie in om die koninkryk te bring waar hy gaan. Dit is nie vir my, um, it's not a side issue to him. It's not a dalk op een sondag, um, iwers waar ek een geleentheid kry of he puts a lot of energy into it. And he says, I labor with all the energy of Christ. It says in the English, I labor with all the energy of Christ to do this. I give by energy om dit te doen. John 5.19 says, Jesus speaks and he says, Very truly I tell you, the son can do nothing by himself. So Jesus speaking of himself here, says the son can do nothing by himself. He can do only what he sees his father doing, because whatever the father does, the son also does. And he sent us a pranky via met Jesus, and it is so met ons, that moet ook so met ons vies. Ons moet constant, we must look at what our heavenly father is doing. Look at what he's busy with. Look at what concerns him. Look at what his heart is for people. We must be looking to him and what we see, that's what we must go and do. We must be looking constantly and saying, Father, what, what is your heart for people? What, what, how do you want things? How do things work in your kingdom, God? That's what I must do. And that's all that Jesus did. Jesus says, I came and I did just what I saw the Father doing. He came and he healed people and he set people free and he loved people and he spoke the word to people and taught them about the kingdom and told them how to be reconciled with God. Why? Because that's what he saw in his heavenly father. So that's what he did. And for us, it must be the same thing. We must see the father, see Jesus. For those of us that say we know him, we must look and say, okay, but that's what I must do. Look and see what he does, who he is, and that's what we must do. Where there's chaos, we must bring order. Where there's brokenness, we must speak and we must pray and we must help and we must tell of God's goodness and his love 
That's what we're called to do. And sometimes we make it incredibly complicated. <laughs> and we, we, you know, we want like this, um, we want God to write on the wall for us and to ordain us into ministry and to, we make it so complicated. But where we see someone is broken, we can go and we can say, this, this, is, not what I, this is not what I see God's heart is for people. Can I pray for you? <laughs> can I tell you of God's goodness? Where I see there's, there's, there's mess or unforgiveness, maybe even in my own family. Sure, this is not, this is not God's heart. His heart is for reconciliation. His, his heart is that we can walk together in unity. Let me start to try and set this right. Where I see someone is broken or lost or doesn't know about the goodness of God, I must speak. I don't need to wait. I shouldn't wait. I must bring the kingdom there where I am. And wanneer moet ek dit doen? Ek moet dit dadelijk begin doen. Ek moet nie wacht nie. Hebreers 3 vers, van vers 12 af sê hierdie, See to it, brothers and sisters, speaking to us, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by, by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ if indeed we hold our original conviction firmly to the end, as, just, as has just been said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. If you hear his voice today, you must go. If you see someone in need today, you must go. If you see there's something out of order with his kingdom and his kingdom is in, in you, then you must go today and you must do something about it. We've been given the authority by Jesus. Scripture says that all authority was given to him and he says to us, go. Go in my authority and do what you see the Father doing. John 14 from verse 10 says, Jesus speaks and he says, do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, and we also don't have to speak on our own authority. We speak on his authority, but the Father who dwells in me does the works. Believe me that I'm in the Father and the Father in me, or else believe me for the, sakes of, for the sake of the works themselves. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will also do. Why? Because if we say we know Jesus, we're saying we know how to do Jesus. And greater works than these he will do, because I go to my Father, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. So here is a lekker skrif wat ons love om te quote, wanneer, iets, wanneer ons iets wil hee. <laughs> As ek enig iets vraag, <laughs> dan kan ek het kry. But what the scripture is actually saying is something a lot simpler. What the scripture is saying is that if you are looking to the Father, Jesus speaks and he says, I'm looking at the Father, I see what he does, and then I go and speak the things that I hear, and I do the things that he does. If we would do the same, if we would look at the Father, hear what he says, and say those things, look at the Father, see what he does, and do those things, then anything that we ask that comes from looking at what he does, and seeing what he does, then he'll do it. Because then we are in his will. Then, we, then it's not complicated. Then it's simple. When we look at the Father and we see his heart is for reconciliation, his heart is for salvation, his heart is for, is for healing, and then we go and we pray for someone for healing. When we go and we tell someone about salvation, then we can ask him for those things with absolute confidence that that's what he wants to do. Because that's what we see in him. What stirs your heart? What moves you to compassion? Do you still look at people and see, sure, the kingdom doesn't reign here? You see, everyone can do this on a level, and we do, because we all look around us and we can all go, sure, that is that much But when Jesus does it, he looks and he's, his heart is stirred and he's moved to action and he says, but here the kingdom must come. And then he says, send the laborers, go. You're the laborers, go, set things in order. 
die hele land kyk rond en sê, sjo, is daar my gemorst ook. Ons kan nog goed kyk en sê, hierdie werk nie, hierdie is nie reg nie. Het is so makkelijk om na mense en situasies te kyk en te sien wat nie reg is nie. But for those of us who have the kingdom within us, God says to us, but let it stir your heart and let it make you go and bring the kingdom there where you are. Thank you.